ঢাকায় আসার আগে ভাত রান্না কিভাবে করতে হয় জানতাম না কিন্তু রান্না তো শিখতে হবে উপায় নেই ভাত ডাল ডিম তারপর আস্তে আস্তে গরু মুরগি মাছ ইত্যাদি ইত্যাদি রান্না করতে করতে এক সময় উপলব্ধি করলাম যে এটাও একটা শিল্প যদিও আমি খুব খারাপ রন্ধনশিল্পী উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে পুরে কালো হয়ে যাওয়া বেগুন চিংড়ির ঘন্ট এবং রংপুরের স্টাইলে রান্না করা ব্যাঙ্গের ঢ্যাঙ্গের কথা যাই হোক যে জন্য এই গল্প শুরু করছিলাম ফটোগ্রাফি একটি শিল্প এবং রান্নার সাথে এই শিল্পের মিল আছে বলে আমি দাবি করছি আমার দাবি সপক্ষে এবার আলোচনা করা হবে একটা রান্নায় কি থাকে মাছ মাংস শাক সবজি তেল লবণ মশলাপাতি সব কিছু একসাথে মিশিয়ে একটা ঘোটা দিতে হবে চুলার উপরে বসিয়ে এই তো আমি এভাবেই রান্না করে থাকি ভালো রান্নার পূর্ব শর্ত হলো সব কিছু পরিমিত পরিমাণে থাকতে হবে ধরুন মাছটাও ভালো মুরগিটাও ভালো মশলাটাও ঠিক মতো দেয়া হলো কিন্তু ভুল করে লবণ দেয়া হলো দুইবার খাওয়া যাবে হয়তো কিন্তু সারটা ঠিক আগের মতো পাওয়া যাবে না কিংবা সব ঠিক থাকলে তেল হয়ে গেল অতিরিক্ত যতই স্বাদ হোক না কেন দুই লোকমা মুখে দেওয়ার পর আর স্বাদ পাওয়া যাবে না জিব্বার উপর তেলের আস্তর পরে গেলে স্বাদ পাবেন কিভাবে একটা ফটোগ্রাফারের মূল উপাদানগুলো কি কি আসুন একটু বিশ্লেষণের চেষ্টা করি নাম্বার ওয়ান বিষয়বস্তু কিসের ছবি তুলছেন নাম্বার টু মুহূর্ত ঠিক সময় ক্লিক করতে পারছেন কি না কারো কান্নার ছবি তুলবেন অথচ এমন সময় ক্লিক করলেন যখন সে ঠিক কান্না কান্না মুখ করে নেই সেটাকে ঠিক মোমেন্ট বলা যাবে না নাম্বার তিন কম্পোজিশন ফ্রেমের ভেতরে বিষয়বস্তু কিভাবে সাজিয়েছেন নাম্বার চার আলো ঠিক জায়গায় ঠিক মতো আলো আছে কিনা অতিরিক্ত আলোর কারণে ছবির কোনো অংশ জ্বলে গেছে কিনা ইত্যাদি এবার আসুন রান্নার ফর্মুলা প্রয়োগ করার চেষ্টা করি ছবির বিষয়বস্তু খুবই ইন্টারেস্টিং বা গুরুত্বপূর্ণ ছবির কম্পোজিশন মোমেন্ট এবং আলো একদম পারফেক্ট বেশ এই ছবিটি হয়ে যাবে একটা মাস্টার পিস মানুষ তাকিয়ে থাকবে মনে রাখবে আপনার ছবি নিয়ে অনেক আলোচনা হবে একটা সত্যিকারের ভালো ছবি এবার ধরুন ছবির বিষয়বস্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তাড়াহুড়ে ছবির কম্পোজিশনটা ভালো হলো না কম্পোজিশনের কিছু কায়দা কানুন আলোচনা করব এই অধ্যায়ে কাজেই ভালো খারাপ কম্পোজিশন সম্পর্কে ধারণা হবে খুব শীঘ্রই যাই হোক খুব ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট কিন্তু কম্পোজিশন ভালো না হওয়ার কারণে ছবিটা হয়তো খুব একটা সারা ফেলতে সক্ষম হবে না ছবিটাকে খারাপ বলা যাবে না যদিও কেননা এটা হয়তো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে ভালো ছবির সংজ্ঞা দেওয়া খুবই মুশকিল আজকে আমি ফটোগ্রাফির সব গ্রামার মেনে একটা ল্যান্ডস্কোপ তুললে সেটা হয়তো আপনি ছুঁড়ে ফেলে দেবেন কিন্তু একই বিষয়ের ছবি যদি আনসেল অ্যাডামস তোলেন তাহলে সেটাকে বুকে তুলে নেবেন কেন আরে আনসেল অ্যাডামসের ছবি যে কোথাকার কোন যদুমধুর ছবি কে দেখবে ঠিক কোনো ছবি ভালো না এভারেজ সেটা অনেকাংশই কিন্তু দর্শক ঠিক করেন আর সেই বিবেচনা অনেকাংশই প্রভাবিত হয় ফটোগ্রাফারের পরিচয় দ্বারা এক কথায় সব ধরনের আর্টের ক্ষেত্রে খাটে পাবলো পিকাসো নাকি ক্যানভাসে শুধু সাদারং করতেন আর সেই ক্যানভাস হাজার হাজার ডলারে বিক্রি হতো যাই হোক ফটোগ্রাফার যাই হন না কেন ভালো ছবি হওয়ার কিছু শর্ত তো আসেই আর সুখের কথা হলো সেই শর্তগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই বিখ্যাত ফটোগ্রাফার হওয়ার দরকার নেই আমরা সবাই সেটা করতে পারি কম্পোজিশন অর্থাৎ ফ্রেমের ভিতরে বিষয়বস্তুর বিন্যাস ছবির মানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক কম্পোজিশনের কিছু ব্যাকরণ আছে যেগুলো আমি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করব এই ভিডিওতে ভালো করে যখন ব্যাকরণ শিখে যাবেন তখন নানা রকম এক্সপেরিমেন্ট করুন ব্যাকরণ ভেঙে ফেলুন ঠিক আছে কিন্তু আগে সেই ব্যাকরণ শিখতে হবে এক নাম্বার ব্যাকরণ ক্যামেরা বাস্তবতাকে ধারণ করে না ক্যামেরা যে ছবি তোলে তা কখনোই আপনার দেখা বাস্তবকে ধারণ করে না কারণ নাম্বার এক আমরা দুই চোখে পৃথিবী দেখি ক্যামেরা দেখে এক চোখে দিনের তো দৃষ্টি আর একনেত্রের দৃষ্টির পৃথিবী অবশ্যই আলাদা নাম্বার দুই আমরা যখন কোনো কিছু দেখি তখন আমাদের মনোযোগের কেন্দ্র ছাড়াও আশেপাশে অনেক কিছু আমাদের ব্রেনে ধারণ করতে থাকে উদাহরণস্বরূপ আপনি যখন রাস্তা পার হবেন তখন আপনার দৃষ্টি থাকে জেব্রা ক্রসিং বা রাস্তার অপর পারের দিকে কিন্তু ওই মুহূর্তে যদি কোনো একটা গাড়ি অন্য পাশ থেকে নিয়ম ভেঙে আসতে থাকে সেটা আপনার চোখের কোণে কিন্তু ঠিকই ধরা পড়বে যদি না আপনি আকাশ কুচুম কল্পনায় ডুবে থাকেন আর সাথে সাথে আপনি লাভ দিয়ে সরে যাবেন ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডার যখন আমরা চোখ রাখি তখন এই পেরিফেরাল ভিশনকে আমরা সীমাবদ্ধ করে ফেলি ভিউ ফাইন্ডারের বাইরে কোনো কিছুই কিন্তু ছবিতে ধরা পড়ে না অর্থাৎ ছবিতে আমরা যা ধারণ করি তা ওই মুহূর্তের বাস্তবতার একটা অংশ মাত্র পুরোটা কোনোভাবেই নয় তিন নাম্বার আমাদের চোখের ডাইনামিক রেঞ্জ অর্থাৎ আলো আধারের বিভিন্ন মাত্রাকে পৃথক করার ক্ষমতা যে কোনো ক্যামেরার সেন্সরের চেয়ে অনেক বেশি কোনো একটা অন্ধকার ঘরে আপনি হয়তো অনেক কিছু দেখতে পাবেন কিন্তু অনেকখানি সময় নিয়ে এক্সপোজার না করলে ক্যামেরা কিছুই দেখবে না সূর্য যখন সুন্দরবনের উপরে অস্ত যায় তখন আপনি একই সাথে উজ্জ্বল সূর্য আর তুলনামূলকভাবে অন্ধকার সুন্দরবনের ডিটেলস দেখতে পারবেন কিন্তু ক্যামেরা গুডবেল করে ফেলবে সূর্যের ডিটেলস ঠিক মতো আসলেও বন দেখাবে অন্ধকার একই সাথে দুই ভিন্ন মেরুর ডাইনামিক রেঞ্জ ধারণ
আর চেষ্টা করি ফটোগ্রাফারের মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে বাকি সবার কাছে তুলে ধরতে দুই নম্বর ব্যাকরণ ক্যামেরার ফ্রেমের ভিতরে বিষয়বস্তু কিভাবে সাজানো থাকবে তা ফটোগ্রাফার নিয়ন্ত্রণ করেন আগেই বলেছিলাম ক্যামেরায় একটা ব্রেইন আছে আর সেই ব্রেইন হলো আপনি এক নম্বর ব্যাকরণের দুই নম্বর পয়েন্টটা আবার দেখুন যেই মুহূর্তে আমরা ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রাখি তখন আশেপাশে কি ঘটছে না ঘটছে কিছুই আর মুখ্য নয় ফ্রেমের ভিতরে যা ঘটছে তাই ছবিতে থেকে যাবে তা নিয়েই হবে যত আলোচনা সমালোচনা আপনার ফ্রেমের ভিতরে একটা ফুল ফুটতে পারে কিন্তু ঠিক ফ্রেমের বাইরে হয়তো একটা গ্রেনেড পরে আছে এখন এই গ্রেনেডকে আপনি একই ফ্রেমে রাখবেন নাকি পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেবেন সেটা আপনার সিদ্ধান্ত গ্রেনেড সহ ছবি এক রকম মেসেজ দেবে আর গ্রেনেড ছাড়া আর এক রকম কাজই ছবি তোলার সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে সেটা হলো ঠিক ফ্রেমের ভেতরকার জিনিসগুলো কিভাবে সাজাবেন আশেপাশে কি ঘটছে তা মাথায় না রাখলেও চলবে তিন নম্বর ব্যাকরণ সরলীকরণ পৃথিবীটা যথেষ্ট জটিল সাড়ে সাত বিলিয়ন মানুষ অগণিত বিল্ডিং হাজারো চেঁচামেচি গাদা গাদা গাড়ি ঘোড়া আর সস্তা সটিবের সম্মিলিত সমাহার আমাদের মাথা বনবন করে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট কাজই দর্শক যখন আপনার ছবি দেখবেন তখন তারা আশা করেন সহজ সরল একটা ফ্রেম একটা ছবি যার নির্দিষ্ট বিষয়কে তুলে ধরে নানা রকম হিজিবিজি ভিড়ে যদি আপনার ছবির মূল বিষয়টি হারিয়ে যায় তাহলে ছবি তার আবেদন হারাবে উদাহরণস্বরূপ এই ছবিটি দেখুন একটা নৌকা নৌকায় নাবিকেরা আর অস্তগামী সূর্য আর কিছু নেই আশেপাশে আরো দুই একটা নৌকা ছিল আরো মানুষ ছিল সেগুলো বাদ দেয়া হলো কেন সবকিছু একসাথে থাকলে আরো জমজমাট একটা ফ্রেম হতো না হয়তো হতো কিন্তু ফটোগ্রাফারের উদ্দেশ্য ছিল অভিযাত্রী থিমের একটা ছবি তোলা একটা যাত্রা যা কখনো শেষ হয় না কাজই সূর্যকে ফ্রেমে রাখা হলো আর নৌকার সামনের দিকটা রাখা হলো পুরো ফাঁকা যাতে দর্শক ইচ্ছা মতো কল্পনা করে নিতে পারে একটা অন্তত ভ্রমণের কথা যার গন্তব্য জানা নেই ছবিটা দিয়ে আপনি কি মেসেজ দেবেন অথবা নিদেন পক্ষে কি দেখাবেন সেটা আগে ঠিক করুন তারপর শুধু সেই বিষয়টিকে ছবিতে রাখুন ফ্রেমের আশেপাশে যদি আউট অফ কন্ট্রেক্স বিষয়বস্তু উঁকিয়ে দিতে থাকে তাহলে ছবিটি কখনোই সফল হবে না দর্শকের চোখে আশেপাশের জিনিসের দিকে চলে যাবে মূল বিষয় তার আবেদন হারাবে এই ছবিটি দেখুন এই ছবিতে অনেক কিছুই আছে দোকান পাট নদীর ধারে শুকাতে দেয়ার রঙিন সব পাপস রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে যাওয়া একজন মহিলা আর একটা রিক্সা কিন্তু খেয়াল করে দেখুন এত কিছু থাকার পরও চোখ চলে যায় হেঁটে যাওয়া কমলা শাড়ি পরা মহিলার দিকে মহিলার আশেপাশে যদি আরো পথচারী থাকতো তাহলে ছবিটা গোলমাল হয়ে যেত হয়ে যেত একটা সিটি স্কেপ জাতীয় কিছু কিন্তু সেটা নেই বলে এত কিছু থাকার পরেও ফ্রেমে এই মহিলাটাই কিন্তু দর্শকের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করবেন যতটুকু সম্ভব ফ্রেম থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দেওয়ার চেষ্টা করুন যদি সিচুয়েশন আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে যেমন কারো পোর্ট্রেট বা স্থির কোনো বিষয়ের ছবি তাহলে সময় নিয়ে ভাবুন এবং ফ্রেমটি কম্পোজ করুন আর যদি আপনার নিয়ন্ত্রণে না থাকে যেমন আগের ছবিটির মতো স্ট্রিট ফটো তোলার সময় তাহলে উপযুক্ত মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করুন ক্যামেরার লেন্স তাক করে ভিউ ফাইন্ডারের দিকে ধৈর্য ধরে তাকিয়ে থাকুন যেই মুহূর্ত দেখবেন ফ্রেমে কোনো অপ্রয়োজনীয় বিষয় প্রবেশ করছে না তখনই ক্লিক করুন চার নাম্বার ব্যাকরণ ফ্রেমের ভারসাম্য ব্যালেন্স রক্ষা করুন ফ্রেমের ভিতরে বিষয়বস্তুগুলোকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন তার দর্শকের চোখকে কোনোভাবে বিভ্রান্ত না করে গোল্ডেন রেশিও ভারসাম্য রক্ষার অনেকগুলো নিয়ম আছে তবে সবচেয়ে আলোচিত পৃথিবীর বিখ্যাত নিয়ম বোধ হয় গোল্ডেন রেশিও দুঃখজনক হলো সত্যি আমি এখানে এই গোল্ডেন রেশিও নিয়ে কোনো বিষাদ আলোচনা করব না এই অনুপাতের মধ্যে কিছুটা অঙ্কের ব্যাপার স্যাপার আছে যেটা বোঝার কোনো দরকার নেই প্রয়োগটা বুঝলেই চলবে যে কোনো ছবিতেই সাধারণত দুটি প্রধান তল থাকে ফোরগ্রাউন্ড সামনের তল এবং ব্যাকগ্রাউন্ড পেছনের তল ছবির মূল সাবজেক্টকে ফোরগ্রাউন্ডে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে অন্য অন্য বিষয়বস্তু পাহাড় নদী ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদি ইত্যাদি আপনি যদি আপনার ফ্রেমের ভিতরে সব কিছুকে একটা নাটকের অংশ মনে করেন তাহলে বলা যায় ফোরগ্রাউন্ডে থাকেন অভিনেতারা আর ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকেন স্টেজ ছবি তো অবশ্যই মূল সাবজেক্ট প্রাধান্য পায় তবে স্টেজকেও কিছুটা ইমফেসিস দিতে হয় গোল্ডেন রেশিও মেনে ছবি তুললে ফোরগ্রাউন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব এই ছবিটি দেখুন ছবি তোলার সময় লম্বা লম্বি এবং আরা আরি দুইটি করে কাল্পনিক লাইন টেনে ফ্রেমকে এই রকম নয়টি আয়ত্ত ক্ষেত্রে ভাগ করে ফেলুন এবং মূল বিষয়কে রাখার চেষ্টা করুন লাইনগুলো যেখানে সেট করছে সেখানে মোদ্দা কথা হলো ফ্রেমের ঠিক কেন্দ্রের আয়ত্ত ক্ষেত্রে বিষয়কে না রাখার চেষ্টা করুন অবশ্যই অনেক বিবেচ্য বিষয় আছে আপনি ঠিক কোন পয়েন্টে দর্শকের চোখ আটকে দিতে চান অথবা কয়টি মূল বিষয় আছে আপনার ছবিতে উদাহরণস্বরূপ প্রথম ছবিটি একজন মডেলের এবং পুরো ফ্রেমে আর কিছুই নেই মেয়েটির মুখ ছাড়া কিন্তু যেহেতু ডান চোখের উপরে ফোকাস ফটোগ্রাফার ইচ্ছে করেই এই ফোকাস বিষয়কে দুটি লাইনে সেদ বিন্দুকে রেখেছেন আবার অন্য ছবিটিতে বিশাল ল্যান্ডস্কোপের ঠিক মাস খানে মডেলকে
কিন্তু খেয়াল করলে দেখবেন অনেকগুলো মুখ আংশিক বা পুরোটা ঢেকে গেছে অন্য মুখ দিয়ে যেটা ছবির আবেদন অনেকটাই ক্ষুণ্ণ করেছে কিন্তু একেবারে পিছনের দিকে কয়েকটা মুখ একদম স্পষ্ট আর দেয়ালের ছায়ার মতন পেন্টিংটাও ঢাকা পড়েনি যে কারণে ছবিটা টিকে গেছে তোলার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন মূল বিষয়গুলো পাশাপাশি বা উপরে নিচে থাকে কোনোভাবে যেন সামনের সাবজেক্টের কারণে পিছনের সাবজেক্ট ঢেকে না যায় আর এই ছবিটি দেখুন প্রত্যেকটি মেয়ের চেহারা এবং চেহারার এক্সপ্রেশন আলাদা আলাদাভাবে বোঝা যায় কিন্তু একজনের চেহারা আংশিক ঢেকে গেছে যেটা না হলে ভালো হতো এটা ক্যান্ডিড আর সাজানো ছবির মাঝামাঝি একটা অ্যাপ্রোচ এবং সাবজেক্টের অভিব্যক্তি বা অবস্থানের উপর ফটোগ্রাফারের নিয়ন্ত্রণ ছিল না ভিউ ফাইন্ডারের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে উপযুক্ত মুহূর্ত অপেক্ষা এবং সঠিক মুহূর্তে ক্লিক করতে পারাটা পুরো ফটোগ্রাফির প্রসেসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ আরও একটা উদাহরণ যেখানে সাধারণ সাবজেক্টের অভারল্যাপই পরিহার করা হয়েছে এই ছবিটি যদি আর একটু নিচ থেকে তোলা হতো অর্থাৎ দর্শকরা যেখানে বসে আছে সেই লেভেল থেকে তাহলে কারো চেহারা আলাদাভাবে ধরা পড়তো না এ কারণেই একটু উপর থেকে তোলা সাবজেক্টের দাঁড়িপাল্লা অদ্ভুত টার্মিনোলজি তবে ব্যাপারটা কিন্তু দাঁড়িপাল্লার মতোই যদি আপনার ছবি একদম ডান দিকে একটা সাবজেক্ট থাকে আকারে বড় তাহলে একদম বাম দিকে একটা কিছু রাখুন যা আকারের তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট কোনো একটা অদ্ভুত কারণে এই ধরনের কম্পোজিশন ছবি ভালো ব্যালেন্স সৃষ্টি করে এই ছবিটি দেখুন বিশাল বটগাছকে ছোট সাইকেলওয়ালা ছেলেটাকে দিয়ে কিভাবে ব্যালেন্স করা হয়েছে আমার ধারণা এই ব্যাপারটি ঘটে কন্ট্রাস্ট বা বৈপারিত্য সৃষ্টির কারণে আমরা ছবিতে দুইটি ভিন্ন মেরুর বিষয় দেখতে ভালোবাসি একটা অনেক বড় সাবজেক্টের সাপেক্ষে একটা অনেক ছোট বস্তু তাই ছবির মজা বাড়িয়ে দেয় এরকম আরও একটি উদাহরণ দেখুন সাবজেক্টের সামনের দিকে বেশি তুলনামূলকভাবে বেশি ফাঁকা জায়গা রাখা আপনার ছবির সাবজেক্ট যেদিকে আগাচ্ছে মানে মুখ করে আছে সেদিকে বেশি ফাঁকা জায়গা রাখুন স্বাভাবিকভাবেই দর্শক আপনার সাবজেক্টের কর্মকাণ্ড ফলো করবেন কাজই সাবজেক্টের চোখ যেদিকে সেদিকেই দর্শকের চোখ চলে যাবে যদি সেদিকে স্পেস না রাখেন তাহলে দর্শকের চোখ ছবির বাইরে থেকে বেরিয়ে ছবি যে দেয়ালে ঝুলানো সেই দেয়ালের উপরে চলে যাবে উদাহরণস্বরূপ এই ছবিটি দেখুন আজকে এই পর্যন্তই ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেল কম্পোজিশনের আরও কিছু দিক নিয়ে বিশেষ করে প্যাটার্ন সৃষ্টি এবং ভাঙা নিয়ে আগেই বলেছি ভালো ছবি আসলে বিষয়বস্তু আলো কম্পোজিশন সব কিছুই গুরুত্বপূর্ণ এই সবগুলো বিষয় সঠিক সমন্বয় ব্যাপারটি পুরোটাই আপনার হাতে কাজই দামি ক্যামেরা মানেই ভালো ছবি এই ধারণা পরিহার করা গুরুত্বপূর্ণ ভালো ছবি তোলার প্রথম ধাপ হচ্ছে ক্যামেরার উপর থেকে বিশ্বাস সরিয়ে নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা তো আজ এই পর্যন্তই দেখা হবে সামনে কোনো ভিডিওতে